Ciao a tutti, in questo piccolo video tutorial vedremo come inserire un'immagine, come inserire un link ad un video o ad un sito e come inserire del testo su un foglio smart. Prima di tutto ci creiamo una nuova pagina, quindi basta andare su questa icona e cliccare. Ok, l'immagine dovremmo averla o sul PC oppure eh, andarla a cercare su internet. Andiamo su internet e andiamo su Google. Eccolo qua. Clicchiamo su immagini e scriviamo Divina Commedia. Abbiamo l'imbarazzo della scelta. Vi ricordo che dobbiamo sempre stare attenti al copyright. Ne prendiamo una a caso, quindi apriamo l'immagine, tasto destro e copiamo l'immagine in memoria. A questo punto ritorniamo su Smart, facciamo tasto sinistro e incolliamo. Qualche secondo e vedremo la nostra immagine su il foglio grandina quindi la rimpiccioliamo con l'apposita maniglia in basso eccola qua ora intanto inseriamo anche il testo il testo si inserisce tramite questa icona e se ci passiamo con il mouse c'è scritto testo ci posizioniamo sul foglio e scriviamo divina commedia video e qui abbiamo diciamo, tutti i comandi per formattare al meglio il nostro testo. Facciamo così, lo selezioniamo prima di tutto. Andiamo sulla grandezza, facciamo un 26. Possiamo anche eventualmente mettere un colore a piacere. Potremmo anche inserire altre foto. Al momento lasciamo pure questa. Prendiamo il tasto che ci permette di selezionare e quindi spostare eventualmente le immagini e il testo. Ok, abbiamo inserito l'immagine, abbiamo inserito il testo, ora dobbiamo inserire il link ad un video. È chiaro che prima di tutto dobbiamo trovarci il video. Io ho trovato questo che è molto bello è un'introduzione all'inferno ed è di David Del Carlo ok, quindi eh, ogni pagina ha sempre un, uh, un indirizzo web in alto, nella barra degli indirizzi appunto basta fare un clic col tasto sinistro e a questo punto copiare il link tasto destro, copia quindi ho copiato questa pagina il link di questa pagina torniamo su Smart e vediamo di inserire il link su questa pagina. Allora, clicco sull'immagine dove voglio inserire il link e si attiva questo pulsante che mi permette di aprire un menu. Andiamo sulla voce collegamento e inseriamo nell'indirizzo appunto, tasto destro, il collegamento che abbiamo precedentemente copiato. Smart ci dà la possibilità di visualizzare questo collegamento in due modi, o con una icona nell'angolo o con un oggetto. Se io lascio icona nell'angolo, il collegamento avverrà solo nel momento in cui io clicco su questa icona, appunto, vedete la manina. Viceversa, se volessi inserirlo su tutta l'immagine, il collegamento, basterebbe cliccare oggetto, ok. Questo significa che andando sull'immagine esce la manina che ci permette di fare il collegamento. Clicchiamo e vediamo se funziona. Funziona. Bene, ci siamo assicurati che il video funziona, o meglio il collegamento funziona. 
Ora non ci resta che eventualmente eh, inserire anche un sito, un collegamento ad un sito. È chiaro che anche qui dobbiamo andare a trovarci il sito. E io ho trovato questo qui, sta su didatticamente, e basta che ci clicco sopra. E qui ho il sito, sul quale poi eventualmente o evidentemente lavorerò con i ragazzi. Come faccio a creare il link su questo sito? Beh, anche qui è esattamente la stessa cosa, basta copiare il link che sta in alto, cioè l'indirizzo. Ora c'è da dire questo, e siccome sulla pagina abbiamo un'immagine e abbiamo già messo il nostro collegamento, qui abbiamo messo un testo, e per mettere un altro link dovremmo inserire un'altra immagine o almeno un altro testo. Facciamo una cosa un pochettino più carina e facciamo così. Attiviamo cattura schermata, quindi dove c'è la macchinetta. Basta cliccarci sopra e ecco qui il nostro menu che ci permette di fare vari tipi di ritaglio schermata. Leviamo la spunta in maniera che quello che andremo a ritagliare rimarrà su questa stessa pagina. Abbassiamo momentaneamente Smart ed ecco che abbiamo il sito su cui vogliamo fare il collegamento. E a questo punto per esempio sarebbe carino riprendere le, ma la stessa, lo stesso logo di questa pagina per esempio. Posso farlo con, questa, con questo strumento fantastico che Smart ci mette a disposizione. Prendiamo questo e il ritaglio. Devo semplicemente ritagliare appunto. Facciamo così, magari ritagliamo un pochettino questa zona chiudiamo ecco qua abbiamo ritagliato il logo di questo sito eccolo qua ora su questa immagine faremo il link per andare sul sito ritorniamo un attimo sul sito e ricopiamo quindi questo link Basta evidenziarlo, tasto destro, copia, come abbiamo fatto prima per il video. Torniamo su Smart e nello stesso modo di come abbiamo inserito il link per il video faremo per il sito, quindi un clic sull'oggetto, andremo sul menu, collegamento e all'interno inseriamo il link, incolla. Anche qui lasciamo oggetto. Ok, e ci siamo. Come vedete esce la manina, se ci clicco andrò direttamente sul sito. Indietro. Bene, ora stiamo sul sito. Per esempio vorrei copiare una didascalia o del testo. Facciamo un'ipotesi. Selezioniamo semplicemente questo qua. Eccolo qui, selezionato, tasto destro, copia. Ho selezionato il testo quindi che voglio incollare sul foglio di Smart. Apro Smart, intanto qui abbiamo inserito il collegamento al sito, se vi ricordate. Ora per inserire il testo posso fare così, box testo, lo attivo, tasto destro, incolla. Come vedete il testo l'ho incollato e... Queste maniglie mi permettono un pochettino di ridimensionare lo stesso box. A questo punto, come ho fatto precedentemente per il titolo, posso evidenziare il testo, posso formattarlo, farlo diventare più piccolo, più grande, posso colorarlo e posso cambiare le font. Ecco quindi che nella video lezione che abbiamo visto oggi abbiamo inserito... E riprendiamo qua, abbiamo inserito un'immagine e abbiamo messo un video abbiamo inserito lo stesso un'altra immagine abbiamo inserito un collegamento al sito e abbiamo inserito del testo grazie a tutti per l'attenzione alla prossima